নেতৃত্ব হতে হয় সুষ্ঠু স্বচ্ছ সুশৃঙ্খল যোগ্য বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে অনেক অসাধ্যই সাধন করা যায় অনেক ক্ষতি থেকে নেতৃত্বের গুণেই টিকে থাকা যায় সঠিক নেতৃত্বের প্রভাবে একটা পরিবার প্রতিষ্ঠান দেশ এমনকি বিশ্ব বদলিয়ে যেতে পারে একজন যোগ্য নেতা ও তার নেতৃত্বের হাত ধরে একটা নতুন সমাজ বিনির্মাণ হতে পারে তাই সৎ যোগ্য সাহসী এবং সহানুভূতিশীল নেতৃত্বের জন্য নেতৃত্ব চর্চার কোন বিকল্প নাই সঠিক নেতৃত্ব ছাড়া কোন জাতি দেশ কোন সংগঠনই চলতে পারে না জাতির উত্থান পতন অনেকাংশে নির্ভর করে নেতৃত্বের উপর স্মরণ করুন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কথা আমাদের সামনেই রয়েছে এই অবিসংবাদী নেতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শত সংগ্রাম শত জেল জুলুম জীবন যন্ত্রণা সত্ত্বে যার বলিষ্ঠ বীর ব্যঞ্জক নেতৃত্ব কারণে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়ে একটি স্বাধীন দেশ জন্ম লাভ করেছিল চুয়াত্তর সালে চৌঠা ডিসেম্বর ফেব্রুয়ারি চৌঠা ফেব্রুয়ারি জাতীয় কংগ্রেসে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন আত্মশুদ্ধ যুব শক্তির উন্মেষ চাই আনকোট যুব সমাজের উপর বঙ্গবন্ধু শেখ বুদ্ধি পেয়েছিল অগাধ আস্থা আমি মনে করি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে অতন্ত্র প্রহরীর মতন ভূমিকা পালন করে যেতে হবে আমাদের আওয়ামী যুবলীগের নেতৃবৃন্দে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ হচ্ছে দেশপ্রেম ও সততার রাজনীতি শোষণ মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণ আর বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন অর্থনৈতিক মুক্তি তথা আত্মনির্ভরশীল ও মর্যাদাশীল একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমি বিশ্বাস করি ন্যায় পরায়ণ এবং সম অধিকার ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে যুবলীগের নতুন নেতৃত্ব ভূমিকা রাখবে বঙ্গবন্ধুর আত্মশুদ্ধ যুব শক্তি হতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে মনে রাখতে হবে দক্ষতার কোন বিকল্প নাই সাফল্যের ঋষতর পথে খুঁজলে চলবে না সাফল্য অর্জন করতে হবে যোগ্যতা দ্বারা আইনের শাসনে বিশ্বাস রাখতে হবে এবং ন্যায় পরায়ণ হতে হবে যুবলীগের নেতাকর্মীদের বলতে চাই আমাদের সামনে আমাদের নেত্রী জ্বলন্ত উদাহরণ যিনি আজীবন সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যতম সফল রাষ্ট্র নায়ক হিসাবে আজ সর্বজন স্বীকৃত তিনি সাফল্যের সরকার কোনোদিন খুঁজেন নাই খুঁজলে তার পিতার হত্যাকাণ্ডের বিচারও তিনি বিশেষ ট্রাইব্যুনালে দ্রুত বিচার আইনে করতে পারতেন তিনি তা করেন নাই আপোষ করলে বিদেশি প্রভুদের সাথে আপোষ করলে দুই হাজার এক সালেও ক্ষমতায় আসতে পারতেন তিনি তা করেন নাই আমরা গর্ববোধ করি যে আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে রাজনীতি করি তিনি এদেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে যুগন্তকারী ভূমিকা রেখে চলেছেন যুগন্তকারী উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছেন যেটা বিশ্বের ইতিহাসে একটা বিস্ময়কর ঘটনা মেধাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণে তার পরিকল্পনা 
ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে দক্ষ যুব শক্তি হিসাবে যুবলীগের ভূমিকা রাখতে হবে তাই আমি দক্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে সকল যুবলীগের ভাই বোনদেরকে তাগিদ দিচ্ছি আপনারা দেখেছেন আমাদের নেত্রী বঙ্গবন্ধুর আদর্শ দ্বারা ধাবিত হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন আমি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে পারি পৃথিবীর খুব কম সংখ্যক সরকার এই রকম দক্ষতার সাথে সম্প্রতি করোনা মোকাবেলা করেছে যুবলীগে যুবলীগ বঙ্গবন্ধু নীতি আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধু কন্যার সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্বদা আপসীন তাই বঙ্গবন্ধু সংগঠন তার নেতাকর্মী তার আদর্শের আদর্শের সৈনিকেরা বঞ্চিত এবং নিপীড়িত এবং শোষিত হবে সেটা কোনোভাবে কাম্য নয় এটা বাংলাদেশ আওয়ামী জীবলীগ কোনোদিনও মেনে নিতে পারে না এটা আমাদের নৈতিক এবং আদর্শিক দায়িত্ব আমাদের দুর্দিনের নেতা কর্মীদের মূল্যায়ন করা অপরদিকে দলের মধ্যে ভুইফোর অনুপ্রবেশকারীরা রাম রাজত্ব করবে ওদের নাকের ডগার উপর দিয়ে সেটাও মানা যায় না মানা উচিত না আমরা সাড়ে তিন বছর আগে দায়িত্ব নিয়ে একটা বার্তা দিয়েছিলাম যে কাউকে অত্যাচার নির্যাতন করা যাবে না কারণ আমাদের নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যিনি সারাটা জীবন অত্যাচার আর শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন তাই তার বাংলাদেশে তার মানুষ নির্যাতিত হবে তার নেতা কর্মীরা বঞ্চিত হবে সেটা আমরা মেনে নিতে পারি না এদের বিরুদ্ধেও বর্তমান যুবলীগের নেতা কর্মীদের সজা থাকতে হবে আমি কথা দিচ্ছি যে তৃণমূল থেকে আমাদের বঞ্চিত ও যোগ্য নেতৃবৃন্দদেরকে মূল্যায়ন করে এই চক্রান্ত আমরা প্রতিরোধ করব অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপারে আমাদের সজাগ থাকতে হবে অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের বন্ধু বেশে শত্রু তাদের আপনাদের প্রতি কোনো মায়া নাই আমাদের প্রাঙ্গ প্রাণের সংগঠনের প্রতি তাদের কোন মায়া নাই দায়বদ্ধতা নাই তারা এসেছে বিগত দিনে তাদের অপকর্ম ঢাকতে তারা তাদের স্বার্থ হাসিল করে দিন পরিবর্তন হলে আমাদের তারা চিনবেও না তাই আমি আশা করি আপনারা ত্যাগী সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নেতা কর্মীদের নির্বাচন করবেন যারা দলে দুঃসময় সংগ্রাম করেছে জেল জুলুম ও ত্যাগ তিতিক্ষা করেছে বিবেচনা করবে বিগত দিনে তাদের কর্মকাণ্ড কার্যকলাপ এবং অবদান আমলে নিবেন ছাত্র রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা এবং সাম্প্রতি করোনা দুর্যোগের সময় তাদের অবদান ও কার্যকলাপ ইত্যাদি বিবেচনা করে আপনারা ভবিষ্যতে যুবলীগ সৃষ্টি করবেন ইনশাল্লাহ তবে একটা কথা বলতে চাই যে পথ সর্বস্ব রাজনীতিতেও আমরা বিশ্বাস করি না আমরা কর্মে বিশ্বাস করি আমার পিতা আপনাদের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনি অনেক স্বপ্ন নিয়ে এই সংগঠনটি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সৃষ্টি করেছিলেন তিনি চেয়েছিলেন একটা ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা গঠন যেই সমাজ গঠনে বাংলাদেশ যুব সমাজ 
একাধারে কারিগর হিসাবে ভূমিকা রাখবে এবং একই সাথে সমাজ ব্যবস্থার রক্ষক হিসাবেও ভূমিকা রাখবে আমার পিতা শেখ মনি বাহাত্তর সালে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে এই সংগঠনটি সৃষ্টি করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি মানুষের কষ্ট লাঘব করতে এই সংগঠন সৃষ্টি করেছিলেন এই সংগঠনের মূল কাজ অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করা আর মানুষের পাশে দাঁড়ানো আর শেখ হাসিনার প্রশ্নে অবিচার এবং নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মত্যাগ দেয়া এখন সময় এসেছে আমাদের নিজেদেরকে পরিবর্তন করা চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে টেন্ডারবাজি বন্ধ করুন মাস্তানি রংবাজি বন্ধ করুন মানুষকে অত্যাচার নিপীড়ন করা যাবে না বরঞ্চ কোথাও অন্যায় এবং অবিচার দেখলে সেটার প্রতিবাদ করতে হবে আপনাদের কাছে আমার কিছু প্রত্যাশা আছে আশা করি আপনারা সেগুলো পালন করবেন প্রথমত সাংগঠনিক পদ শুধুমাত্র সাংগঠনিক কাজেই ব্যবহার করবেন মনে রাখবা সাংগঠনিক পদ পদবি নিজের ব্যক্তিগত পকেট ভারী করার বস্তু না ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করার জন্য না সাংগঠনিক পদ বাজার থেকে কিনে আনা কোন বাজারি পণ্য না আমি প্রকাশ্যে কথা দিচ্ছি যে আমাদের কাছে পদ পদবি পাওয়ার জন্য আপনাদের কোন আর্থিক উপঢৌকন দিতে হবে না কোন আর্থিক সহায়তা লাগবে না সুতরাং আমার প্রত্যাশা আপনারা এই পবিত্র পদ পদবি কোন চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি অথবা অবৈধ উপার্জনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবেন না নিজে কথা ভাবার আগে দলের কথা ভাবতে হবে